So, good morning mga garden. So, this is Hardinerang Nene once again. Welcome to our home garden. Welcome to our channel. Join me as we do our morning routine that is checking on our garden, checking on our plants. So, if you are new in this channel, subscribe and click the notification bell for more home gardening tips and vlogs from Hardinerang Nanay or HNTV Baguio. So, uh, this is an update. Update ko lang kayo doon sa na-feature natin uh, sa previous vlogs natin na leaf propagations ng black begonia, na black mamba. So, ito siya. Yes, this is from a leaf propagation. See, and damin la. So, they grow in cluster actually. So, this one is a kind of a rhizomatous uh, begonia. Okay? So, they uh, grow uh, sa ground. Okay? Um, ground level. I mean, ano bang description ng pa yung growing la? So, hindi sila uh, tumataas unlike doon sa cane begonias na we're going to feature later. Okay? So, ito ay uh, kind ng Rex begonia and Rhizomatous begonia. So, they are propagated via uh, leaf propagations. Gaya ng sabi ko kanina na ito ay galing sa ating leaf propagations. And then also, division of the rhizomes. So, wag muna natin i-divide kasi baka matigok. Wait natin muna na mag-mature pa ng konti. Okay, so, ito yung mga leaf propagations ko. Alright, so, ito naman, si pigskin. Si pigskin, uh, they are, uh, so, klase, isang klase ng stem begonia. So, itong si pigskin, uh, actually, lum lumalapad pa yung ano niyan eh, leaf niyan. So, ito naman, si um, Rex begonia na black knight. Ito, si uh, Rex begonia, ayaw niya na nababasa yung uh, leaves niya. So, very sensitive yan. So, this one is old leaf already. So, hinihintay ko lang na may... Bagong sibol, bago ka i-propagate yung uh, leaves niya. So, ito rin si, uh, ano natin, black mamba, uh, di ba? This is from a uh, rhizome cutting, okay? Ito rin si, um, actually, si Breve, Breve, uh, Breve Remosa. <laughs> sensitive ito sa tubig, okay? So, yung tubig sa leaves, I mean. So, wag babasain pag nagdidilig kayo. Ito rin si vine begonia. Walang kaarte-arte yan. Basta, mm, nagiging vine lang siya. <laughs> Nagahanap siya ng, you know, trellis niya. So, da, kailangan or bigyan siya ng trellis. Ito rin si... Uh, is so, ang daming mga klase ng begonias. Pero si Hardinerang nanay ko, konti pa itong collection niya. <laughs> Itong si Bistake, ayan, may problema sa leaves niya. Ayan, dry naman niya. So, nasolusyonan yan. So, nakontrol na natin yung watering niyan. And then, we have here another Rex. Another kind of Rex. So, meron tayo ditong si Sophie Cecil. Introducing Sophie Cecil Begonia. It was discovered in 1961. Sa tagal ng panahon, nako, maganda pa rin siya. Diba? Hindi kumukupas yung kanyang ganda. Ako, gustong gusto ko yung ano, uh, silver na mga design sa mga leaves niya. Okay, yan, um, ano siya, cane begonia siya. So, we have here yung sinasabi ko mga designs niya sa leaves. Nako, gandang-ganda. Isa ito sa mga uh, propagations natin actually, itong uh, cutting natin na ganyan. Yan, diba? Yan, cutting yan. So, pero ang mga insekto, gandang-ganda din sa mga leaves niya. <laughs> so, ngayon, na naubusan si Harden erang nanay ng neem oil. So, ano ang gagawin natin? Pati yung plant protect na spray natin, naubos na rin. So, ano ang gagawin natin? We are just going to, you know, spray it with water. Yan, ang dami pala nila sa leaves niya. <laughs> diba? So, ito o, oh, grabe, grabe. So, isang solusyon lang dyan. Spray with water. Malakas na pressure. So actually, itong si Sophie Cecil natin, hindi siya maarte. Okay lang na mabasa yung mga leaves niya. Alright? So, hindi katulad nung uh, si Breve Remosa at saka si Black Knight at saka mga iba pa. So, ito naman, um, okay lang. Kasi, bakit? 
Kasi ito, it can tolerate full sun actually. Sa labas lang siya at saka nakatanim sa ground. Okay lang. Okay, nasubukan ko na yan sa una kong Sophie. Nasa ground siya and then maayos naman. Pero ngayon, nasa paso na sila. Okay, kasi very treasure na, ano, <laughs> na plants yung mga bigaw niya. Kaya nasa uh, loob na sila ng greenhouse. Okay, so that's it. Pero as a house plant, kung gagawin nyo silang house plant uh, na nasa paso, ilagay nyo sila sa filtered light. Okay, and then um, also this Sophie, napakaganda talaga ng dahon niya. Oh, see? Diba? Si Sophie yung care tips niya. Sabi ko nga kanina, um, pag gagawin nyo silang houseplant na nandun sa paso, ilagay nyo sila sa filtered light. Filtered light like uh, mine na nasa greenhouse sila. Okay, they receive 4 hours of sunlight. Ganun. Meron din sa ibang location, meron 6 hours of sunlight as long as nasa filtered area filtered area wherein it is a, in a greenhouse na may mga uh, another layer of net okay meron tayong mga ibang mga angel begonias dito see ito ito yung mga angel begonias natin see at parang pakpak ng angel, ng angel pag nakatalikod di ba dalawang magpares yan lagi eh di ba pansin nyo <laughs> eton si um Ito, si Balangko Day, ito ay na-discover sa Sagupu Kapangan. So, this is uh, our, you know, anong tawag? Endemic species, ang tawag doon, hardenerang nanay. So, this one is named after Dr. Balangko. Okay, so I want to know more about this plant, especially na uh, very endemic siya sa Sagubo Kapangan, Benguet. Okay, so this is a rare variety actually. So I have here composted leaves. Actually, itong um, composted leaves natin ay nanggaling doon sa bundok wherein may mga coffee leaves, <laughs> may mga ferns, may mga uh, alnos tree leaves. Okay, yung um, coffee leaves natin, gustong gusto yan ng ano, Eh, bigonyas natin. Bakit kanyo? Ang uh, bigonyas kasi gustong gusto nila ng slightly acidic na soil. Alright? So, gustong gusto nila. Pati yung mga ferns. Basta gustong gusto nila ng organic matter. Pansin ko lang. Okay? And then, of course, pag uh, nag-fertilize tayo, gustong gusto din nila ng ano, mm, uh, composty, mga ganun. So, we're going to plant uh, one of our um, you know, uh, propagations ng um, Sophie Cecil, right, via stem cutting. So, I have here a loom soil na dadagdagan natin syempre ng organic matter, alright. So, yung organic matter na I have what is available sa aking home garden is the cow manure na well composted Okay, paulit-ulit lang tayo sa mga videos natin, <laughs> yung mga soil mix natin. Kasi uh, yung organic matter, yung mixture ng soil natin, iisa lang. Okay, but this time, we're not going to add some uh, fumes. Kasi si Sophie Cecil naman, hindi masyadong uh, sensitive. As long as you control also your watering, especially if they are in a, a filtered sun. Okay, we're going to talk that one later. So, ngayon, uh, kung wala kayong mga composted na uh, cow manure, mga ganon, um, actually, um, vermicast pwede na. Okay? So, kung sa inyo, uh, kung any one of you have, you know, may kapitbahay na may alagang horse dito sa Baguio, di ba? Meron mga ganon. So, uh, you can use the, you know, horse manure uh, Compose it for six months to one year and then you can add. Okay. So, also yung mga kambing manure, mga kuneho. Pero actually yung kuneho, ng pupo ng kuneho, um, pwede nang direct sa lupa yan. Okay. Uh, kahit na hindi na siya composted. Okay. So, you just have to experiment. Okay. Uh, Pwede rin naman yung mga commercial fertilizers natin like triple 14, triple 16. But we have to be careful. Triple 16. Oh, yung mga complete fertilizers. Oh, but you have to be careful. Pero si Hardiner ang nanay, 
takot ako. Kasi baka masunog ko sila, mamatay pa. Only legend knows how to do that. Okay? Only experts. Okay? <laughs> so, si Hardinerang nanay, I recommend yung mga uh, Osmocote or, you know, uh, slow-release fertilizers. Okay? So, um, sabi ko nga kanina yung mga mm, uh, yung soil mix natin para kay Sophie Cecil ay uh, walang pumis. Um, kasi ito naman, hindi siya masyadong maarte sa stem rot, mga ganang root rot. Pero there are cases, pero minimal lang. As long as, o kaya wala, okay? As long as you have to be careful when you water. Don't overwater. As hardinerang nanay always say that overwatering is the number one killer of all plants. So, we're going to transplant this one, isang uh, stem cuttings natin ng Sophie, Cecil. So, we're going to transplant this one sa uh, isang paso na katamtaman naman, okay? If needed in soon or in the future na kailangan natin mas malaking paso, okay, sige, ilili ililipat na naman natin. Pero, I think this one is, you know, itatanim natin dito para magkaroon siya ng branches and new growth, new leaves para ibebenta na natin. <laughs> o, diba? So, um, so, yung mga taga-bagyo dyan, um, pwede nang i-reserve ito. <laughs> Kasi hindi muna nag-ship si Hardiner ang nanay to uh, other parts of the country. Around the uh, bagyo lang muna and La Trinidad, okay? So, um, unlike before na you know the the that was uh, like a uh, 2016-17 like that uh, nagsiship tayo uh, like uh, Luzon, Visayas, Mindanao, and then uh, yeah. Pero pagkatapos na itong pandemya, sige, magsiship na tayo nationwide ulit, de ba? Okay, sana, de ba? Para may pambayad tayo ng utang, <laughs> de ba? Oo, sige. <laughs> uh, diba? So, itong si Sophie na ito I recommend this as uh, Sophie for uh, the beginners Alright? So, madali lang siyang alagaan like those Actually, lahat naman ng plants madaling alagaan Di nga, totoo nga <laughs> Okay, <laughs> depende lang talaga doon sa uh, sunlight, uh, watering and, you know, soil Okay, si Hardiner ang nanay naman Uh, you know, hindi naman ako expert kaagad. Ito, natutunan ko rin ito as years go by. Years yun na taon yun. Kasi dati, I, I overwater my plants o kaya I underwater my, my plants o kaya yung uh, soil mix na ginagamit ko ay basta soil lang, red man yan, black man yan, basta soil and then itananim. Yun pala may mga techniques. So, over the years, natututunan natin. Pero, Ngayon, I am still learning. Marami pa akong kakaining bigas, you know. Kasi marami din mga plants na hindi ko pa talaga sila nakukuha na ng kilite. Mga ganon. So, ganon. As we grow, as we grow old, we learn also. Kasi when we stop learning, we drop. ba? Diba? So, that's it. So, sabi ko nga, yung watering nito, be careful not to overwater. So, once a week is enough. Alright, so, pwede rin naman na every 9 days, every 10 days, every other week, depende sa location. Dito sa Baguio, you have to observe kasi uh, most of the time, especially ngayon tag-ulan, nako, uh, wala si Haring Araw, ganun. So, we have to be careful and then also place them in an area wherein there is a good circulation of air. Do not put them in an area na too much, uh, na low light, okay? When you are making them indoors, put them in a uh, area wherein they receive sunlight pa rin. Kahit na morning sun yan, so 6 a.m. to 12 noon, pwede na yan. As long as... Uh, yeah, hindi mo sila ilalagay doon sa very low light, okay, sa madilim, okay, they need also the sun, alright, so, 
Uh, what are the things that we need to discuss? Discuss pa? Okay, yung uh, sabi ko nga kanina, si Harden na rin nanay na ubusan ng neem oil at saka yung plant protect. So, ginamitan ko siya ng emergency water spray. <laughs> so, hinihintay pa natin yung order ni Harden na rin na nanay na mga neem oil like those. So, yung neem oil ang magandang, you know, uh, min pang maintain ng ating mga uh, halaman. Okay, you can use the, you know, strong fungicide like those like that. Pero si Hardy na lang nanay, since the home gardening lang naman, so we are going organic. Okay, so nasu survive naman. So, ganun mga garden. Thank you for watching Asian TV Baguio, our home, our garden. We believe that all plants grow with love. Tiyanog, kapasan muan, pan like kayo, pan comment kayo, pan subscribe kayo.